کہ ان اللہ انزل من السمائمان بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بارشوں کا نزول فرمایا اللہ کے ذات آسمان سے بارش برسایا اب جو ہے بارش اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برسایا پھر یہ ہوا کہ فتوس بہ الارد و مغدر رتن زمین ہری بھری ہو گئی جب اللہ نے آسمان سے بارش کا نزول فرمایا تو زمین ہری ہری بھری ہو گئی تو بغیر بارش کے جو ہے زمین جو ہے مردہ تھی زمین جو ہے بنجر پڑی ہوئی تھی جو ہے کھیتی کھلیان بالکل سوکھے ہوئے تھے اور جو ہے زمین دھول اڑا رہی تھی تو لیکن بارش کی وجہ سے جو ہے زمین بارش کی وجہ سے جو ہے زمین کا ہر خطہ جو ہے لال لہ لہا اٹھتا ہے اور سبز ہزار ہو جاتا ہے اور جو ہے ایک خوب مناظر قدرت کا ایک پرکشش حسن پیش کرتا ہے تو یہ جو زمین کے اندر جو اب تک جو ہے دھول اڑ رہی تھی جس زمین پہ اب وہاں پر جو ہے ایک قدرت کا حسین منظر پیش کر رہا ہے تو یہ کیسے ہوا تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بارش اللہ نے آسمان سے نازل کیے تو یہ زمین جو ہے کیا ہوئی زندہ ہو گئی بن نباتی یہ من اثر قدرتی یہ کیسے ہے یہ اللہ کی قدرت میں سے یہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے کہ وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے مردہ زمین میں وہ جان ڈال دیتا ہے یہ اللہ کی عظیم قدرت کاملہ ہے جو بے جان چیزوں میں وہ جان ڈال دیتا ہے یہ اس کی عظیم قدرت ہے تو اے انسان تیری بھی یہی حالت ہے کہ تو بھی اگر مر جائے تو تجھے بھی میں اس طرح سے زندہ کروں گا تو انسان کو ایک فکر کی دعوت دینا ہے اور دوبارہ زندہ ہونے کی دعوت دینا ہے اور بعض سے بعد الموت کی یہاں پر جو ہے ایک فکر دے ایک فکر مبذول کرانی ہے کہ اے بندو اس دنیا سے جاری جانے کے بعد پھر ایک دنیا کے لیے تمہیں دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی جس کا انکار کفار کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زمین کی مثال کے ذریعے سے ان کو بتایا کہ اس مردہ زمین کو تم دیکھو کہ کیسے وہ زندہ ہو گئی یہ اللہ کے قدرت پر دلالت کرنے والی ہے کہ وہاں گھاس کا اگ جانا اللہ کی قدرت ہے بس اسی طرح سے تمہاری دوبارہ زندگی بھی ہے جو اس کے قدرت کے اثر زیر اثر ہے ان اللہ لطیف بے باد ہی تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے باریک بھی ہیں اپنے بندوں کے معاملات کو لے کر فی اخراج نبات بلمائے اور جو ہے پانی کے ذریعے سے نباتات کو نکالنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے لطیف اور مہربان ہے اپنے بندوں کے بارے میں کہ کس وقت جو ہے بارش سے برسانی ہے خبیر اور باخبر ہے کس چیز سے باخبر ہے بما فی قلوب بہم ان تاخیر المتری جو لوگوں کے دلوں میں جو شکوک اور شبہات پیدا ہو جاتے ہیں جب بارش مؤخر ہو جاتی ہے جب بارش میں تاخیر ہو جاتی ہے تو لوگ جو ہے شکوک اور شبہات مبتلا ہو جاتے ہیں یا پھر پریشان ہو جاتے ہیں کس کے دل میں کیا خیال آتا ہے پتا نہیں جب ایک کسان ہے کھیتی کر رہا ہے بارش کی ضرورت ہے بارش نہیں ہو رہی ہے تو اب اس کے دل میں خیالات تو آئیں گے ہی لیکن کیا خیالات آئے گا اللہ کو معلوم ہے دوسرا بندہ وہی ہے کہ گرمی بہت ہو رہی ہے بارش چاہیے اب ہر شخص کو گرمی لگ رہی ہے بارش کی تمنا کر رہا ہے بارش نہیں ہوتی ہے تو انسان اپنے دل میں کچھ نہ کچھ سوچتا ہے اب وہ اپنے دل میں کیا سوچ رہا ہے اپنے دل میں کیا تصورات بلا رہا ہے اپنے دل میں کس طرح کے وہ خیالات کو پیدا کر رہا ہے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندے بارش کی تاخیر کی وجہ سے جو تمہارے دلوں میں خیالات پیدا ہو رہے ہیں ہم اس تمہارے ان خیالات سے بخوبی واقف ہیں تمہارے دلوں میں پیدا ہونے والے جو احوال ہیں ہم اس سے بخوبی واقف ہیں تو تمہارے تم اپنے دلوں میں جو خیالات پیدا کر رہے ہیں تاخیر بارش کی وجہ سے ہم اس کو جانتے ہیں اور اس سے خبر رکھتے ہیں تو جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے اور کب بارش کو برسانا ہے اللہ کو بہتر معلوم ہے تاخیر المت اللہ معاف سماوات معافی الردی اسی کے لیے ہے زمین اور آسمانوں کی ملکیت اور زمین اور آسمانوں کی بادشاہت اور زمین و آسمان کے خزانے سب کچھ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے یہ حقیقی طور پر کہ حقیقی طور پر زمین و آسمان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے لیکن جو ہے اس دنیا کے معاملات کے تحت اس زمین کے جو ملک ہے انسان انسان ایک زمین جو ہے کہ مالک جو انسان بنتے ہیں یہ عارضی طور پر ہے ورنہ حقیقی طور پر یہ زمین کا پیدا کرنے والا مالک اللہ کی ذات ہے تو وہ مالک حقیقی ہے اور انسان مالک مجازی ہے ہر اس ہر شے کی بات ہے کہ جو ہمارے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے کپڑے ہیں جو کچھ بھی چیزیں ہیں جو کچھ بھی ساز و سامان ہے اس کا حقیقی مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے لیکن یہ انسان کے قبضے میں ہے انسان کے اختیار میں اللہ تعالیٰ اس کو دیا ہے تو اس کا مالک مجازی ہے انسان اور اللہ مالک حقیقی ہے اسی کو ذکر فرما کیا جا رہا ہے لہو معاف اسماوات و معاف الردی اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی زمینوں میں ہے اور جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اللہ جہت الملک ملک کے اعتبار سے مالک ہونے کے اعتبار سے سب اللہ ہی کے لیے ہے اسی کے قدرت میں ہے و ان اللہ اللہ الغنی اور بے شک اللہ کی ایسی ذات ہے تو بے نیاز ہے ان عباد ہی اپنے بندوں سے اپنے بندوں سے اللہ کی ذات بے نیاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بندوں کے کسی کام کی ضرورت نہیں ہے بندوں کے
ان تم الفقراء الى الله والله غني الحميد تم فقیر ہو اللہ مالدار ہے تم جو ہے محتاج ہو اللہ بے نیاز ہے تو رب تعالیٰ نے اسی عقیدے کو یہاں ذکر فرمایا کہ اے میرے بندو تمہارے کسی کام اور تمہارے کسی جو ہے عمل کی مجھے ضرورت نہیں ہے محتاجی نہیں ہے اگر ساری دنیا کے پتھروں کو اگر انسان مورتی بنا کر پوجنے لگیں تو اللہ کا کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے ساری دنیا کے لوگ اگر رات رات بھر سجدے میں جائیں تو اللہ کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے لیکن انسان سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ انسان خود اپنے فائدے کے لیے سجدے میں جا رہا ہے کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے فائدہ اللہ کو نہیں ہے اللہ انسان کو فائدہ ہے کوئی جو ہے صبح شام جو ہے بھلائی کے کام انجام دیتا ہے فائدہ اللہ کو نہیں ہے بلکہ انسان کو ہے تو انسان جو کچھ بھی خیر اور خوبی کے عمل انجام دیتا ہے اس کے جو فوائد اور اس کے جو اجر و ثواب ہے یہ انسان کو خود ملنے والا ہے اس کی مزدوری انسان کو ملنے والا ہے نہ کہ انسان کے عمل سے اللہ کا کچھ فائدہ بننے والا ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ اللہ تو بے نیاز ہے اس کی ذات بے نیاز ہے اس نے بار بار اعلان کیا کہ اے میرے بندو اگر تو نافرمان ہو جائے گا تمہاری جگہ ہم دوسری مخلوق کو لائیں گے اور وہ میری اطاعت گزار فرما بردار ہوں گی تو بارہا اس نے اعلان کیا کہ اگر تم نافرمان بن جاؤ تو اللہ دوسری مخلوق کو لائے گا دوسری قوم کو لائے گا فرشتے نہیں ہیں انگنت فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے مصروف ہیں وہ انسان کی عبادتوں کا محتاج نہیں ہے پھر بھی انسان عبادت کرتا ہے اس نے عبادت کا حکم دیا ہے انسان اپنے مالک کا شکر ادا کرتا ہے کرے تو یہ انسان کو اس کے فوائد کے لیے ہے اس کے جو ہے خود اس کے فائدے ملنے ہیں تو یہاں پر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے نیازی کا اظہار فرمایا وہ ان اللہ لہ الغنی و انباد الحمید بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کے معاملات سے وہ بے نیاز ہے الحمید اور وہی لائق تعریف ہے لے او ہی اپنے نیک اور سوال بندوں کے لیے تو وہ اس کی تعریف اس ذات کے لیے تعریف ہے اس ذات کے لیے حمد ہے اور اس ذات کے لیے تمام طرح ستائش ہے تو یہ آج کا مضمون ہمارا رکو مکمل ہوا ان چند کلمات کے ساتھ اب یہاں سے انشاءاللہ ہم اگلے مضمون کا رخ کریں گے انشاءاللہ اگلے مضمون اگلی نشست میں ہوگی ہم اپنے مضمون کو یہیں مکمل کر رہے ہیں وصل اللہ علیہ خیر خلق ہی محمد و علیہ علیہ وصحاب اجمعین والحمد للہ رب العالمین اختر النساء اور فاطمہ مت الخدیب کے لیے خاص صحت کے لیے مولا تبارک و تعالی اختر النساء اختر النساء اور فاطمہ امت القدیر امت القدیر مولا یہ دونوں جو ہے تیری بندیاں بیمار ہیں مولا مولا تو انہیں صحت یابی عطا فرما دے بلا حلالبین اس تفسیر کے برکت سے اور جو ہے تیری نیک پاؤں محبوبین کی برکت سے رب تعالیٰ تو ان دونوں کے لیے شفا کا حکم فرما دے اور شفا قائمہ و دائمہ عطا فرما دے رب تعالیٰ تو اپنا شفا کا امر فرما اور تو اپنا فضل و کرم رحم کا معاملہ فرما میرے پروردگار عالم ان کے علاوہ جو ادارے کے مقاصد ہیں رب تعالیٰ ان اداروں کے مقصدوں میں کامیابی عطا فرما اور جو ادارے کے کام چل رہے ہیں ان کو دن دگنی رات چکنے ترقی عطا فرما اللہ علیہ عالمین خصوصاً اس امت کے سرمایہ اداروں کو جذبہ سخاوت عطا فرما جو دام در ہمیں سخنے اس جو ادارے کی خدمت کر رہے ہیں اس کام میں مشغول ہیں رب تعالیٰ ان کے عمر اقبال میں صحت و عافیت میں برکتیں عطا فرما اللہ علیہ عالمین ہم سب کی دعاؤں کو تمام معاونین کے کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرما اور اس عمل کو ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ذخیرہ بنا دنیا اور آخرت میں ہم سب کو نجات کا ذریعہ بنا اللہ عالمین تو ہم سب کی اس دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما آمین بجائے سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت